Velké Pavlovice a Meruňky k sobě neodmyslitelně patří. Začátkem července se meruňkové stromy zbarví do oranžova a meruňkové hody mohou začít. I když v letošním roce meruňky hodně pomrzly, velkopavlovičtí organizátoři slavností měli velké zásoby a pokrmu z meruňek bylo v nabídce mnoho. Co všechno organizátoři, tedy ekocentrum Trkmanka, nachystali a co všechno bylo možné ochutnat? Dneska tady můžete ochutnat různé výrobky z meruněk, to znamená klasické tradiční guláše s meruňkama, beleše s meruňkovou marmeládou, palačinky s meruňkovou marmeládou, dole v zázemí vlastně v podzámčí máme vepřový guláš na meruňkách, douzovanou cigáru na meruňkovém dřevě, takže taky to má něco společného s meruňkama. Pak tady jsou různé výrobky, jako je meruňková zmrzlina, na meruňkové makrunky z gálových sadů, tady mají spoustu výrobků, protože se zabývají meruňkama, a pak vlastně tady hoštice dokonce taky s meruňkama, takže tady všeho s těma meruňkama opravdu hodně. Co se týká doprovodného programu, tak vždycky všude jsou takové ty závody v tom pojídání meruňek, tak my jsme chtěli být trošku jiní, takže my pojídáme, závodíme vlastně ty klasické beleše, takže oni jsou takové trošku suší, asi to hůř klouže do kluku, ale prostě Bohužel pánové to chcou zkusit, takže letos to máme nachystané, takže 8 soutěžících a 8 belešů musí prostě sníst, to bude nejrychlejší vyhrává. Co jsou to vlastně beleše, že jste to ještě neslyšeli? Tak pojďte s námi nakouknout do domácí výrobny vynikajícího pokrmu našich babiček. To je od jak živá se to dělávalo, dělávalo se to v pátek, nikdy nebylo maso, dělala se k tomu fazole, obyčejně, a je to dobrý, že když to vychladne, k večeři, na druhý den k snídaní, pořád se to může. Jakou mají tradici Beleše? No mají dlouhodobou. To já si nepamatuju, mě je 81 roku, asi pamatuju, maminka to dělávala. A to je, já nevím, no, je to takový krajový, je to vdolek takový, jak po Čechách třeba se řekne vdolek. Jako. Ale tady jsou Beleše. Nebo koblihy. Ano. No. Typ koblihů, nebo to, ale je to takový jednodušší, Typický pro Pavlovice, že je to s meruňkovou marmeládou a, a dobrý. Ještě než byla zahájena soutěž pojídání Bélešů, rozběhli jsme se po stáncích, abychom zjistili, co všechno dobrého je možné ochutnat. Všechny pokrmy bylo možné zakoupit si za groše ve směnárně ústupu do ekocentra. Velmi zajímavá byla také ochutnávka marhulového na ledu nebo třeba stánek projektu Vynařidou na dřeň. Dneska tu máme za úkol zabavit dětí a po případě dát rodičům letáček, aby mohli darovat plazmu a pomoci vlastně ostatním lidem. Kdo dneska hraje do zpěvu a do tance? A do zpěvu a do tance máme už tak, jak je to teda tradice, takže máme tradiční velkopavlovickou cymbálovou muziku Lašár. A v odpoledním programu e, máme novinku, je to mladá folková skapela s kuřemi a řekli jsme si, že to zkusíme, takže jsme pozvali, zkusme to. Odkud jste přijeli? Týden z Žích Čech. E, co vás sem přilákalo, nebo jak jste se o akci dozvěděli? Z Facebooku a mám tady v Pavlovicích kamaráda, tak i za ním jsme přijeli. E, nalákali vás třeba i meruňky, nebo máte ráda meruňky? Určitě, povezme babičce meruňky na marmeládu, takže i meruňky nás nalákali. Co jste už všechno mohla ochutnat, nebo co už jste všechno ochutnal? Uh, cigára do uzovaný a už jsme měli i knedlíky a jsou výborný. Nejen meruňkové pokrmy, ale letošní meruňkobraní mělo i další specialitu. My jsme vlastně uh, využili toho, že v roce 1923 tady byla založena státní ovocnářská školka přímo ve Velkých Pavlovicích uh, panem Horňanským, takže když jsme to zjistili v tom kalendáři, tak jsme si říkali, že letošní ročník bychom tomu věnovali, že to není jenom opravdu uh, to, že tu meruňku z nějakého důvodu to chceme, ale že má opravdu dlouhodobou tradici, tak proto to chceme udržet a současně jsme si říkali, že jsme pišní na to, že tady máme tu velkopalovickou meruňku, tak máme i čtyři vlastně odrůdy révy v jiné, takže dneska tady můžou návštěvníci ochutnat odrůdy jako je Pálava, Agni, André a Aurelius a je to vlastně tady u nás v tom našem starém původním zámeckém sklepě. A už je vše připraveno na soutěž jedlíků a je odstartováno. Tři, dva, jedna, start! Marian, Marek a Radovan. To je osmička, která bojuje o přežití, o vítězství. Tady ta na první straně dopije. Ony takové béleše jsou vynikající, takže si můžete říct si stejně jako já, osm kusů, tak to je pohoda. Ale nenechte se mýlit. Béleše jsou smažené a mají docela hrubou strukturu. A tak rychle je sníst, to opravdu jen tak nejde. Vítězem se stal kdo jiný než známý Maxi Jedlík Jarda Němec.
Jarda už má za sebou spoustu soutěží a také rekordů ve snězení extrémních jídel. Tak jsme se jej zeptali, co je takovou jeho největší specialitou nebo rekordem. Moje největší specialita je, v tom držím jakoby světový rekord a sněl jsem to jako jediný na světě a je to, jsou to kvašení sledivé, jmenuje se to Sustraining a je to vlastně dovežený ze Čvětska, je to vlastně nejsmradlavější jídlo na světě a zatím jsem to snědl jakoby v rekordním čase minuta 20 celou plchovku i s nálevem, i s kosma a zapsali mě teď dokonce i do český knih rekordů a za to jsem rád. Přes 13 dní má, tak jsem vlastně udělal i rekord v pití pštrosího vejce, to bych považoval taky za extrém a vypil jsem vlastně dvoulitrový pštrosí vejce v, v limitu 19 vteřin a potom druhý den jsem vypil 150 křepelčích vajec a tím já vždycky jakoby, ty extrémní výzvy jakoby, navyšuju, tak uh, můj poslední počin bylo 200 křepelčích vajec. A teď se chystám, já vždycky po těch 50 navyšuju, takže uvidíme, po jakou hranici se dostanu. A uh, co, se týče, co se týče těch extrémních jídel, tak třeba uh, jsem jedl šváby, červy, tarantule, což je vlastně největší suchozemský pavouk, štíra. Co ještě jste vlastně nesnědl teda? No tak chystám se, chystám se uh, určitě na nějakou extrémní výzvu, se vlastně to mě moc baví a baví to i lidi. Jsem za to rád, že když se na mě dívají, už mě taky trošku znají, takže se lidi těší na nějaký ten extrém, co zase si na mě někdo vymyslí. A tímto vyzývám opět pořadatele, uh, ať si mě pozvou a uh, Určitě něco sníme. Tak Jarku, po, poněž vím, že se už pořádně nenajdu, tak ty máš bonus. No já se teda konečně najím, no, takže děkuju moc teda a vyrovnáme se zá, někde zádu, jo, když tak. Děkuju moc, ale. Můžu to všechno nebo, nebo jenom jeden? Jeden je pro tebe málo a dva je karát. <laughs> Jakou další akci jako Centrum Trkmánka chystá? Takže chystáme na 29. července, na sobotu, to bych si dovolila i tady pozvat ostatní. Chystáme opakování akce Zámecké snění, v loňském roce byl první ročník, takže vracíme se do historie tady vlastně té naší budovy toho zámečku. Takže určitě tu bude Bílá paní, Zámecká paní, budou tu rytíři, bude to hrát hradní kapela Quanti Minoris, bude tu pivo s různýma názvama, které připomínají nějakým způsobem tady tu starší dobu. Takže určitě sobota 29. Července se budeme těšit.